kipi ya nimekuita hapa kuna kitu nilikuwa naomba kukuuliza so kwa ni mbaya lakini hakuna kitu kizuri kama kujua kitu hivi unatembea na mke wangu babu mimi siwezi kufanya hivyo alafu mimi naye mimi naye kama ndugu hivyo naamini kweli mimi naweza kufanya hivyo mimi siwezi kufanya hivyo amini kaka au ndo maneno ya mtano hata utakutuharibia urafiki wetu mimi naye mimi siwezi kufanya hivyo unajua sikuulizi kwa nia mbaya katika maisha yangu mara nyingi sana napenda usalama kuliko shari hakuna mtu ambaye anaikubali ukweli kwenye ukweli lazima tuwakata hususan kwenye swala kama hili je yeah. narudia tena unatembea na mke wangu kipe kaga sikiza ngombio huyo wewe na hisi mimi kama umenichoka huyo alafu unaweza program propaganda zako unazoniletea mimi sizifagilii mimi na hisi kuna watu wanakupangilia ili mradi mimi na wewe tutengane na tutenge urafiki wetu na mimi usione labda ninachokitafuta ninachokusaidia wewe na kusaidia kwa sababu mimi namhitaji mkeo kaka mimi na kuheshimu naona ni heshimu mimi siwezi kufanya hivyo si umenielewa alafu hizo itikadi zako unazoniletea mimi sifagilii hata kidogo urafiki wetu mimi na wewe umekuwa kama ndugu mimi wewe ndugu yangu Wona mimi nimeweza kukufanyia hivyo kweli Hizo tabia zako mimi sizielewi alafu leo sio mara ya kwanza leo takriban mara tatu inaenda na mimi na kila tunavyokutana lazima mimi nipange hilo swala babu mimi sipendi ujue habari zako unazoniletea na sifagilia hata kidogo ile usileta habari kama hizo Mimi sio mshamba ujue Wewe ushamba ushamba wako upeleke huko ujue kwa shamba zako ndio usileta habari zako za kishamba ujue Unachukulia poa si ndio kwa hiyo achana na mimi kwanza kwa hiyo nina na tabari kama hizo mshamba kuna misemo watu huwa akiwa nasema ni ngumu sana kuamini kwa mfano msemo huu watu ambao wanasema kama mshika mbili moja humponyoka ni msemo mgumu sana kuamini kwa sababu kuna watu na kazi zaidi ya tatu wameajiriwa same tofauti tofauti na hakuna hata mmoja muajiriwa mmoja aliyeponyokwa na kazi yake kwa sababu wana umakini nazo ila msemo huo huo una maana kama vile wanaposema mshika mbili moja humponyoka kwa mfano kama mimi nikiwa na wanake watatu ama wawili ni lazima ipo siku waniponyoke wawili au nikose wote ni misemo tu ambayo ipo tunaishi nayo kila itwapo leo kwenye mitaa yetu lakini huwa ina maana kubwa sana kwenye jamii tuachane nayo mke wangu kuna swali nilikuwa naomba nikuulize kama wewe usiano na kipi Kipi Na Swali gani hilo unaniuliza Umeelewa swali langu au haujaelewa Sina mahusiano na kipi na siwezi kufanya hivyo Aliyekuwa anajua kabisa kipi ni rafiki yako hata hivyo mimi niwezaje kufanya hivyo hakupenda mume wangu wala siwezi kufanya hivyo kweli nakwambia sina mahusiano na kitu alafu sisi na 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 jeshi najisikia vibaya pole beba mimba miezi sita huwa na hamu ya mtoto baada tu kumzaa anamtupa mtoto huyo aliyekuwa mwanzo alimpenda ukiwa umezidiwa utanipigia simu mimi kwa zangu kijua nimeelewa
Kwa kutumia rufu wa msini mda siyo mrefu. Hila kikubwa mna cha kukifanya. Natakiwa wae hospitali kwa mchukeshe medi umrogeshe nyumbani. Ujo mi ndugu yangu. Naomba sisito kuniambia kwa kitu chuchote ambacho kwa kwa kusibu. Da. Mi mtashukuru sana kipo. Mtashukuru kama utanisaidia. Poa, garibu bro. Asante sana. Kipe, nashukuru sana kwa kuja kuniona. Nashukuru pia kwa ushirikiano wako. Asante sana. Na usijari. Ah, mani. Vipi? Salama. Naona umekuja kumwangalia mgonjwa. Yes, unajua tena singilinga picha mzuri. Yaani shome jana umo alafu nishinde kule kumwangalia. Sema ndo hivyo kwa bahati mbaya mimi nilikuwa natoka na ndo naingia. Kaka. Kuna vitu kidogo niliviacha. Ngoja nikavimalizie na si baadaye tutakutana tutaongea vizuri mimi naye. Bas sawa karibu sana. Ah sawa baadaye kidogo. Shome ji, ugua pole. Ah sawa. Nispendi bwana. Ananzaji mtu kuja kwangu bila kutoa taarifa. Kwa nini hujanipigia simu? Hiyo tabia imeanza lini? Wakati gani? Hivi? Uenda sasa ujui sheria za ndoa? Hauzifahamu kabisa. Ananzaji mtu kuja hapa nyumbani kwangu bila kunipa taarifa. From nowhere tu anatoka kwake huko anakuja hapa. Hata kama mimi kipe ni rafiki yangu lakini sio hivyo. Mazoea kwenye mke, urafiki kwenye mke? Hiyo haipo kabisa yani. Mstake tuishi jinsi tunavoishi kila siku eti shemegi ndasa tuheshimiane mimi na wewe ni wanandoa hatuja kurupuka tu hatuna mahusiano mimi na wewe unanzaji kumleta hapa mtu anakuja bila kunipa taarifa wewe usitake nifikirie kile ambacho anachokifikiria kila siku nikaamini tafadhali sitaki tugombane mimi na wewe tuheshimiane kwenye hilo sio yeye tu hata kwenye familia yenu akija mtu hapa lazima mimi nipoe taarifa kabla akuja Sawa wewe ni mgonjwa kila mtu anapaswa wewe kukuona yani kwao ugonjwa wako umekuwa sababu kila mtu umleta nyumbani kwangu Tafadhali hili jambo sihitaji lijirudie tena tutagombana mimi na wewe Tumeelewana sasa kama umenielewa jirudie tena ili jambo lifanyike utaniona mtu mbaya mimi unajua wewe mara nyingi unaponipigia simu huwa nipo na mume wangu kwa hiyo ukiona najibalaguza kuongea ujue kabisa niko na mume wangu ila kwa sasa hivi kuna njia nataka tuitumie njia gani tukue tunaongea kilugha unapokuwa unanipigia Ukisikia nimeongea kilugha ujue niko na mume wangu wewe usiongee chochote Sawa mimi kwa yeye Bro kwa hali ulikuwa nayo sina budi kukuambia kweli Kipi anatoka na mke wako Si that Mimi nalijua hilo Lakini hicho ambacho unachodhani mimi siko hivyo si that mimi sio kipofu kikombe naam nimekuita hapa na shida ambayo nataka unisaidie 
Hii shu sitaki aijue mtu yoyote zaidi ya dada yangu. Natan sibitishe kama kweli mke wangu anatembea na kipe ama la ila nina uhakika. Mtajifanya mtu ambaye siyeona. Na nimekufuata wewe kwa sababu bibi yetu likitokea tatizo lolote huwa anakuja kwako kuangalia nani alichomfanyia mtu kitu. Kwa hiyo tripu hii muongope na usimpe ukweli wowote ule utakuwa umenisaidia sana. Wewe ni mtaalamu ambaye unafanya mambo ya kiganga. Kwa hiyo hili naomba unisaidie. Usijali. Nimekuelewa naenda kusaidia. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Ufanye kama alivyokuagiza kaka. Tunakuomba umsaidie kaka yangu. Na kuahidi sto angoje katika hili kuna mipango hii ni wewe mpango wangu wa kwanza ni kujifanya wewe unanidai mimi na deni hilo unalidai vipi kila unaponiona na mke wangu anzisha fujo maneno ya kumfanya wewe unaweza kufanya kitu chochote kwenye deni hilo mpango wangu wa pili ndio mpango mgumu wa kujifanya mimi kutokuona umenelewa Da, nimekuelewa. Umenelewa vipi? Ah. Uh, Tupo kwenye mipango miwili. Mpango wa kwanza wa kujifanya mimi na kudai wewe na kuweka maneno makali ya vitisho. Kwenye mradi tukiingia kwenye mpango wa pili wa kujifanya wewe kipofu ijulikane mimi ndo nimetenda. Sawa. Ila mimi na wazo. Wazo gani? Uh, unaonaje tukamtumia mtu haja kumwagelewa tindikaye kwa sababu mimi muonekano wangu watu wengi wanajua kwa nini tumtumie mtu mwingine ina maana kwamba tukimtumia huyo mtu watu watuweza kujua kama ni mimi nimefanya sawa kwa hiyo watabaki kujua kwamba ni mtu mwingine aliyefanya kwa mimi nitabaki kwenye usalama unaona Sa, wazo zuri pia. Tulifanya hivi. Oh, ajie unjua mbona mnaniletea mimi Arusho, eh? Wewe mbona mume wako mnaniletea mimi Arusho? Nyinyi unataka mjua mimi una mba wangu ukoje au sio? Kaka mbona mimi sikuelewi? Eti kaka mbona mimi sikuelewi? Usitokelewe kipi? Mimi naongea kichina, wao naongelea kwa hapa hapa. Au vipi? Hebu angalia pembeni. Angalia pembeni. Asa kumbe tunaelewana mimi naongea Kiswahili. Ba mdogo msikilize, tuongee sawa. Sawa msikie eh? Mama, twende sawa. Katika masiala na hela mimi sitaki ujue. Masiala na hela mimi sipendi ujue. Nyi mtu anajikuta mpo bongo, usio mnanyingatiza mimi bongo, usio? Msichokijua mimi mwenyewe bongo. Shangazi yangu bongo, mjomba wangu bongo, dada yangu bongo. Bibi yangu bongo, ex wangu bongo, demu wangu bongo, mama yangu bongo, kwa mimi bongo.com. Kwa maswala kuniibia mimi hela na kuondoka ba mdogo mkajichukuta eh mnanikimbia kimbia oya eh. Mimi sina pigo za kiurembo. Sawa eh? Mimi sipaki kucha rangi. Sawa eh? Mimi nauza roho mtaani ili nitafute hela. Sio naangalia nkodolea macho. Sawa eh? Asa ni kwambie kitu kimoja. Yule bolo ni ndo yanki. Na ukiunganisha na bata nini? Bolo yanki. Mnacheza na mtu sio mwanangu maku mbele nenga nduku machi nataka hela yangu Masiala na hela staki Mimi na hela tuna undugu Nitakuja kumtoa mtu leo kwenye hela ujue Na mnapoendelea huko mnajua mnanitafuta mnanichokonoa mna chokonoa ni madi yeye mnanisokonya sokonya mimi nione mimi nani au sio Oya Nataka hela yangu Mwambie mumeo. Mwambie mumeo, nimekuja kiustaarabu leo naongelea mkono hivi na wao naongelea mdomo na naelea tuelewane. Siku nitakuja kumfanya kitu hicho mwanangu, sitaki kunipamia hela yangu. Hela yangu mimi nataka kunipa, au sio? Nitakuja kumfanya kitu. Nitamtengeneza. Nitamweka vizuri. Yes, kaumbwa na Mungu. Anko mapua mimi nitamongezea. Tuelewane. mama wangu 
nimekutana na Konoko. Amenishambulia vikali sana. Kiukweli nimejisikia vibaya mno. Na hiyo yote ni kwa sababu yako. Nataka kujua anakudai nini Konoko? Konoko alinikopesha pesa. Kwa hiyo bado sijamlipa na ndio maana anadai. Pesa? Ya nini? Ni shingapi? Ah. Muna alikuwa anadaiwa, kwa hiyo alinifuata mimi na kuniambia nimsaidie laki moja. Kwa hiyo nikawa sina ndio nikaenda kumkopa Konoko. ukweli umenikosea sana. Sawa, Muna ni dada yako. Lakini sasa ndo fanye siri. Si ungeniambia basi nikajua. Unadhani kama ningejua, si ningejua naishi vipi na wewe konoko. Sasa kanifata, kanishambulia maneno makali, kanipa vitisho vikali pasipo kujua sababu nini ama kosa nini. Hiyo tu kwa sababu yako umenikosea. Ungeniambia Mbona vitu vingine tunapokuwa tunapanga muundani huwa unaniambia na kila kitu wa tunaekana wazi kwa nini umefanya siri Sawa mke wangu mimi nimekosea na nilishindwa kukwambia mapema kwa sababu nikajua kuna pesa kuna sehemu nitaipata ili nikipata hiyo pesa nirudishe pale nilipo nilipoikopa lakini imekuwa sivyo nilivyotarajia kwa hiyo naomba tusifikie huko na kutoka kugombana nisamee tu mimi Sawa, mi ni mekusamee. Ila sasa, naombo fanya juu chini umlipe pesa yake. Sitaki tena uguwa mvijirudie. Umeniuzi. Sawa, mtamlipa. Azi ya ifiki wiki nita kwa tali nisha mpa pesa yake. Kwa ule unapika kiubwabwa na kichuzi chanyama. Na kukia tembele. Haba, na tembele na ubwabu hapi. Iyo inogi yo. Besi na kukia ubwabu na mchuzi. Si jambo raisi kama unakutikiria. Hasa kwa sisi madaktari kutuwa majibu ambao si sahihi. Chakwanza kabisa tunahatarisha kazi zetu. Lakini pia kiapo tulicho hapa ni kiapo kigumu sana. Ah. Uh, ila kutokana na jambo lako naweza kukusaidia. Lakini kuna njia nyingi sana za kumchunguza mkeo. Ila kwa hii njia ambayo umechagua wewe ni ngumu sana. Ila nitakusaidia. Na kuna njia nitatumia ambayo hatojua mtu yoyote pale kazini mpaka hapo utakapofanikiwa Sawa ndugu yangu nitashukuru Nasikia hivi Sitoaruhusu kuingia kwenye chumba cha daktari Hivyo basi nitakuhifadhi mahali Alafu baadaye nitakuja na majibu ambao si sahihi. Sawa. Sawa. Nimekuelewa daktari. Mimi hakikisha mpango wetu usifeli. Nadhani utakuwa umeelewa. Nimekuelewa kaka.
Sioni chochote. Sioni. Unajisikia edi niambie. Macho ananiumba, macho anaumba bwana. Nasikumbua nitizame, niangalie. Niangalie. Nisha kuambia sioni chochote, sioni mimi. Oya mi sioni bwana. Poleni sana. Asante. Ah, sisi kama madaktari tumepambana sana kutetea uhai wa macho wa ndugu yenu. Lakini tumegundua yale maji yaliyomwagiwa usoni yamemwathiri sana macho. Hivyo basi tunasikitika kuambieni kuwa ndugu yenu hatuweza kuona tena. Ah, na pia jopo la madaktari tumekaa na tumeshauriana na tumeonelea kuwa ndugu yenu mtarudi naye nyumbani Doktor Ina maana mjuku wangu hatuona tena <laughs> Ah nasi pia tunasikitika kusema hayo kuwa hataweza kuona tena ni mjuku wangu ni nani aliyomfanyia tukio mpaka leo mjuku wangu watu hona tena jamani we Mungu utanisaidia nini au utanisaidiaje Uh, Jefo, samani kidogo, nakuomba kidogo na mongezi na wewe. Uh, Jefo, naitaji tutoke hapa, tukaonge pembeni kidogo. Kinyume na chapa nyumbani. Sao. Halo kipe, tamani nombo jinyumani sasa hivi. Kuna tatizo limetokea, amani ya mepata tatizo la kuto kuona. Utakuja kujua hayo yoto kifika, we njoo kwanza. Ayo. Kwele ni kipe siku chochote. Yani sitambui kabisa mfe mungu kwenye hilo. Tumetoka hapa na mke wangu kutumelekea zetu mbagara. Kwenda kunua badi ya vitu vya hapa nyumbani. Mchiani na una piki piki, mepaki, mtu kava maski, usoni mwake na unaka nimogia kitu kwenye macho yangu. Baada kufanya ilo tukio tuwe ya kaondoka. Kwa hilo ndo tukio ambayo lotokea. Lakini... Sa kushanga hata mi mwenye na fikiria kwa mba Je, nimefanya nini au nimemkosea nini Sijajua raba kama ni hutla za binadamu Unajua tena sisi walimwengu jinsi tunavoishi Eitha kajizu watu kwa kwa kuto 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 Raba kuna mtu ambaye mi hanipendi Yani sijaelewa si ukweli Lakini mi sijamkosea mtu wa aina yoyote ndugu yangu Sijamkosea Kaka kawaida ya maisha ni maisha tunapitia katika wakati mgumu sana na hiyo wale lokukuta ndugu yangu yani ni hali ngumu sana mimi hata kuniambia ndugu yangu mtu atakifikra ukifikiria haumfahamu kabisa yani simfahamu sisi tumeona macho tu amejifunika na hiyo maski kwa hiyo mi simjui na cha ajabu kanilenga mimi tu alipofanya tukio ya kaondoka kwa hiyo siwezi kuzungumza uongo juu ya hilo 
at least ingeza kwa mfano mtu kaja unamuona kwa sura anaweza kusema ah huyo ni mtu fulani lakini hajaonekana na sura yake sawa ndugu yangu ila ngoro nifike mara moja ofisini kwa sababu leo tokea kuna kucha sitotokea kabisa ofisini baada ya shemeji kunipigia simu kunielezea hali ambayo kufika kaona bora atanijia hapa mara moja ni kuangalia ndugu yangu alafu nijue tunafanya nini sasa hapo wadai um mama wangu yeah. ngoja nimsindikize mgeni mara moja basi sana kitu Kwanza nina furaha sana moyoni mwangu. Kwa sababu tutakuwa huru sasa na mapenzi yetu. Mimi na wewe naomba tuenjoy sasa. Gacha. Kaka. Amana amepata tatizo la kutokuwa. Alafu na tatizo umesababishwa na watu wasiojulikana. Asa kwa nini umefanyia hivyo? Au kuna mtu amemkosea au labda watu wamewakosea? Kiukweli kaka hata mimi mwenyewe nashindwa kuwa najibu sasa hivi. Na nice ile tatizo lilikuwa na sababu maalum. Kaka ni maisha na katika maisha kila mtu ana nyenzo zake za utafutaji wa riziki. Hauwezi ukajua mwanzetu anapitia nyenzo gani za utafutaji wa riziki. Lakini nasikitisha sana. Lakini naisi utakuwa na wakati wangu sahihi. Kuna maanisha nini kusema hivyo? Kisikumizio cha mate. Nikoo na usikumizia mate awezi kunielewa Ngoje una hatari sana. Hiyo michezo yako. Aha, michezo gani? Awijui au. Mm. Ndio hivyo. Unadhani ningefanya nini? Mhm, mm haya, nimekuja kusikiliza wito. Niambie. Hiyo ni leo unaweza tukaonana ukaja nyumbani kwangu kulala. Hiyo. Mm. Sida TV vipi? Station. Takuta maskani. Oh. Let's go. Sorry lako gumu sana lakini niweza kusema ni sawa ama siyo sawa. Ila nafikiri badai tutawasiliana na takupa jibisa hivi. Ah sawa. Badai ya jose. Ah sawa. Badai. Ok bye. Ah. Za saizi. Salamu. Ah, Amani. Ah, kipe. Unajua mimi nilihisi hapa kama kuna mtu kumbe ni kweli. Ah, hata hivyo nimetoka ofisini kwako sasa hivi kukuulizia ni mambo si haupo. Umekuja hapa nyumbani. Vipi lakini? 
Kuna kazi kidogo kaka ndiko namalizia. Niambie. Sawa. Nimekuja kumuulizia ndasa mke wangu. Sijui nimemkuta. Amani. Unakuja kumuulizia ndasa hapa nyumbani kwangu mimi. Kwa nini ndasa si mke wewe? Kwa nini unjua kumuulizia hapa nyumbani kwangu mimi? Nimekuja kumuulizia sio kwa ubaya kwa sababu si unajua ni shemeji yako. Aidha unaweza ukawa naye labda kuja kukuona. Naomba unisamee kama nitakuwa nimekukwaza. Ah, nimekutoa kule au kuleta hapa? Kuna swala moja tu nataka nikwambie. Swala la ndugu yetu Amani, kuto kuona. Kwa kweli swala nalichukuliaje yani? Unajua mimi sielewelewi hapa. Sijui kuna nini. Najua binadamu ni watu wabaya sana. Yaani wanachuki na husda. Inaweza kuwa kuna kitu kafanya au hajafanya. Kama ninavyokuambia kwamba binadamu ni watu wabaya. Lakini jefu Sawa ndiyo mezungumza. Usda, chuki, za wanadamu. Ni kweli. Lakini mfano tasa. Mtu umetembea barabarani. Eh? Umekutana na fanya lodi. Wame kupigia mafanga, waka kuwacha. Ye, hapa utasema kuna usda. Alafu kija kuangalia. Yule mtu alikuwa napita. Yule mtu alikuwa napita. Hameva maxi. Omona, yupo kwenye boda boda. Alafu waka chuka mwagia tindikari kwenye uso waki. Ivi, unafikia iliswala kwamba mtu kumwageti ndikari usoni usoni afu nalichukua tu hizo hizo sio kweli umeona hii sio husda umeona yani hii mtu kadhamilia kabisa hapo sasa nakaribia kukuelewa lakini kweli wote yeye anaujua ah basi mimi naona haina haja kupoteza inabidi tukamulize mwenyewe kwa sababu yeye mwenyewe ndio mwenye majibu sahihi juu ya hii swala hilo wazo ndio zuri ukweli kama nilivyokuambia yeye ndio anaojua basi asante kama nilivyokuambia mimi siwezi kusubiri wiki mbili ninaenda kwa bwana kibakuri basi asa bibi wiki mbili na wingi gani mara kumu ngambua mwezi mmoja lakini wiki mbili wiki hii tulokuwa nao na wiki inayofuata kweli tunashindwa kusubiria na mganga kikombe ndo mganga yetu wa miaka yote wewe unashindwa kumwamini leo hii nyingi kwa mtu anayeumwa ana matatizo unjua kumwa macho au kupofoka macho anapata shida mimi naumia kwa hiyo siwezi kumsubiri yeye eti wiki mbili wakati mwanangu mimi ana, anateseka au mjukuu wangu anateseka mimi naniuma ninakwenda kwa kikombe sasa bibi mimi nimekuelewa lakini kama kujua kusema maumivu ulokuwa na wewe kwa kaka unata mimi na maumivu nayo ila ninachokuomba tusubiri hizo wiki mbili sasa nimesema hivi au nakwambiaje we baki hapo hapo niachie mimi nihangaike naenda mimi kwa kibakuli full stop sitaki kesi sitaki maneno wala sitaki chochote mpaka nijue mjukuu wangu nani aliyomfanyia hivi mpaka leo kwa mpofu wa macho sina mjadala karibu na siri mganga kikombe mimi mm. nimekuja mjukuu wangu anaumwa apofuka macho tumeenda hospitali Tumeambiwa macho yamepufuka na hata ona tena. Nikaona nirudi upande wa pili. Ndio nimekuja kwako. Utala mkikombe ili uangalie ni nani aliyofanya tukio hili. Sawa sawa. Natumai uja kukosea. Mimi ndio mtaalamu kikombe.
kushika tazama kwa Unaona nini? Sioni kitu chochote kikombe. Mama shika kikombe. Unaona nini? Sio ni kitu chochote, naona kiza tu. <laughs> Ari ufanya hivi mama? Sio mtu wa kawaida. Ila kwa mtaalamu kikombe ya kwenye tushirikana. Namba mpatie muda kufanya uvumbuzi wa kutatulia tatizo leo. Kama alivyokuwa kwenu nyinyi nimeshindwa kuona kitu kwa macho ya kawaida hata kwangu mimi kwa kigumu kuona. Ila naombeni mpe muda kwa kutatulia tatizo leo. Mtaalamu kikombe. Muda gani? Yaani sitaki kubahatisha kwa sababu ndio kikombe. Nipeni wiki hizi mbili. Wiki mbili tena. Mimi ndio kikombe sibahatishaji. Hizo wiki mbili matatizo yenu yote yataisha. Mimi naomba niwatakie safari njema, nifike salama. Ah, wifi asante na ubaki salama. Kila laheri tutaendelea kuasiliana. Siko na mama wangu, mimi kiana. Na kutokea kila laheri. Kuna safari njema. Tutakumisi sana. Ah, tutakumisi. Ah, kwa yale ni mfano mama tatizo lumkuta amani ningekukuta wewe alafu amani akawa anatoka na mke wako mimi sijaji bwana mdogo vitu vingine ukiviona fanya kama hujaviona na kweli yule msichana kweli mimi na date naye lakini sio kila kitu anajifanya mbamba mbamba tu sawa mimi naweza nikabaki na siri moyoni lakini binafsi naona kama ni uonevu tu nisikize nikwambie mdogo wangu Ah ujue maisha. Alafu kila mtu ujue na maisha yake. Wewe na maisha yako mimi na maisha yangu. Swala la mimi na ule msichana. Wewe achana nalo kwani wewe linakuhusu. Sijui swala la amani, sijui swala la nani. Wewe alikuhusu fanya mambo yako mdogo wangu. Okay. Mwanzo sikutaka kuamini kabisa. Lakini sasa hivi umenizilishia wazi kabisa. Sasa nimeamini. Nisikize nikwambie. Alafu chunga kinywa chako kwa mdomo wako siku moja ndio ndakuja kukusungu. Wani fike gorini. Mimi nahisi utakuwa umeelewa maana tushazungumza mengi tu kuhusu hili. Sawa kaka mimi nimekuelewa kama ulivyoniambia na mimi nitafanya vile vile. Tamchunguza wifi atua kwa atua. Na hivi unavyokuwa mbali na yeye hapo tutajua ukweli. Kama ni kweli anatembea na kipe au la. Na kitakachotokea mimi nitakupigia simu. Sawa, mimi nime nimekuelewa pia. Ah, kaka mimi nikutakia safari njema. Begi ile. Safari njema kaka yangu. Ah.
Ой, високий пов. Ila, niko katika mpango wa kutaka kuthibitisha kwa macho yangu kama kweli kipi anatembea na mke wangu au hatembei naye. Thank you.